ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان استقى الكلام كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وبعد توحيد وحيهلم اذي واه நாங்கள் அடையும் முடியும் என்ற தலைப்பில் சில விளக்கங்களை இந்த இடத்தில் எத்தி வைக்க ஆசைப்படும் முதலாவது தௌஹீத் என்றால் அல்லாவை தனித்ததா வணங்கு இதுக்காகவே அனைத்து நபிமார்களை அல்லா அனுப்பினான் இதுக்காகவே அனைத்து தூதுத்துவங்களை இறக்கினான் இதுக்காகவே படைப்புகளை படைத்தான் அவனை தனித்ததா வணங்குறதுக்காக இந்த வணக்கத்துக்காகவே நாங்கள் அவளுக்கு கடமையாகிவிட்டோம் அவனுடைய உரிமையிலே ஒரு உரிமைத்தான் அந்த அப்துஹு வலா திஷ்ரை கூபிஹி அஹதா அவனை தனித்ததா வணங்கிய தீர வேணும் அவனுடைய எந்த இணை வைக்காமல் கிரிக்க வேணும் இந்த உரிமை தரமாக செயல்பட்டு தீர வேணும் நாங்கள் அவனுடைய அடிமையாக இருக்கும் பொழுது எங்கள் அடிமை தனத்திலை நிலைப்பாடுகளை தரமாக அமைஞ்ச தீர வேணும் இதில் அறக்குறையாக தவறாக நாங்கள் எவருக்கும் அடிமையாகி மாறிவிடாமலுக்கும் ஏதோ காரணங்களோ அல்லது தெளிவில்லாத காரணமாகவோ தெளிவோடையோ அவனுடைய உரிமையிலே அநியாயம் நடக்காமல் கிரிக்க இந்த ஏகத்துவமண்ட தனித்தது அவனை வணங்கும் வழிமுறையானதை நம்பிக்கையை பெற்றுக்கொள்வதற்கு சுன்னாவின் இமாம்கள் பல வகையாக எங்களுக்கு குர்வான் சுன்னாவின் ஆதாரங்கள் மூலமாக எவ்வாறு அவனை தனித்ததாக நாங்கள் நம்பிக்கை ரீதியாக செயல்படுறதிலை தரமாக அடைய இயலும் என்றதை எடுத்து காட்டுறாங்க அதாகும் அல்லாவின் நம்பிக்கை என்று நான் பெற்றுக்கொள்ளும் பொழுதே முதலாவது அவனை தனித்தத தனித்ததானவனாக நம்புறது என் கடமை அவனுக்கு சமமாக எவனுமே கிடையாது அவன் எல்லாத்திலையும் சக்தி பெற்றவன் அவன் ஆக பெரியவன் என்றதில் எங்களுடைய நம்பிக்கை உறுதியாக செயல்பட்டே தீர வேணும் இந்த நம்பிக்கை எவ்வளோ எமது இதயத்திலே தரமாக அடையுமே அவ்வளோ தரமாக நான் அவனுடைய அடிமை என்றதை நிரூபிச்சே தீர்வேன் என்னுடைய செயல்களையும் அந்த கோணம் என்லை அடையாளமாக காணும் அல்லாவுடைய நேசிப்பிலையும் பாக்கியசாலியாகுவேன் தவறான வழிமுறைகளை எங்களுக்காக சம்பந்தமாகிறதிலிருந்து நாங்கள் தப்பிக்கொள்வோம் இதுக்காகவே அல்லாவை தனித்ததா வணங்குமன்ற விடயத்தை தரமாக விளங்குறதிலை அவசியமாக இருக்கிறது
அல்லா தனித்த தனித்ததனவான் அவன் வஹ்தஹு லஷரீகலஹு என்ற நம்பிக்கை அவனுக்கு சமமாக எவனும் கிடையாதென்றது நம்பிக்கை மற்றுமன்றல்ல அவனுக்கு நாங்கள் கொடுக்க வேண்டுமான உரிமையுள்ள வணக்கத்திலேயும் அவனுக்காகவே அதை நாங்கள் தகமாக செயல்பட்டே தீர வேண்டும் நபிமார்களுக்கு பின்னால் நபிமார்களை அல்ல அனுப்பினான் இந்த நபிமார்கள் வரும் காலங்களில் அல்லாட உரிமையிலே அநியாயங்கள் நடந்ததே காரணம் திருப்பி திருப்பி நபிமார்களுக்கு தூதுத்துவங்களை இறக்கி அதுடைய விடயங்களை இவங்களுக்கு தெளிவு காண்றதுக்காக அவசியமாகினது நபிக்கு பின்னால் நபிமார்கள் ரசூலுக்கு பின்னால் ரசூல்கள் வந்ததாக அனைத்து பேரும் அனைபுதுல்லாக வஸ்ட் அனிபுத்தாகூத் அல்லாவை வணங்கிய தீர வேணும் இன்னும் அசத்தியத்தாலே தூரமாக இருக்க வேண்டும் என்றது குறிக்கோளாக அழைப்பு பணியாக சுமந்தார் என்றாலும் எல்லா நபியின் அழைப்பு பணிக்கு பின்னால் அதே உரிமையிலே அநியாயம் நடந்தது அவனை தனித்ததா வணங்குகின்ற விடயத்தில் மாற்றமாக முரணாக வணக்கங்களும் கொள்கைகளும் விளக்கங்களும் சம்பந்தமாகி ஒவ்வொரு தூதுத்துவத்தின் குறிக்கோள்களுடைய வழிமுறையை மாற்றிவிட்டான அதாகும் அல்லாவுடைய இணை வைக்கும் கொள்கையில் நம்பிக்கைகள் அல்லாவுடைய இணை வைக்கும் கடவுள்கள் சக்திகள் என்றென்ற காலங்காலமாக இதுகள் உலகத்திலே நபிமார்களுடைய அந்த அழைப்பு பணிக்கு முரணாக அடைஞ்சி தீர்வு என்றாலும் எல்லா காலங்கள்லேயும் நேரங்கள்லேயும் இந்த அழைப்பு பணிகள் எந்த அல்லாவுடைய இணை வைக்கும் எந்த வழிமுறைக்கும் அனுமதி காணவில்லை ஆதம் அலிஸ்லாம் தொடர் இறுதி தூதரான முகம்மது சல்லல்லாஹு அலேஸ்லம் வரையும் அந்த குறிக்கோள் தரமாக செயல்பட்டு வந்தாங்க அனைத்து நபிமார்கள் அல்லாவை தனித்ததா வணங்கும் என்ற விட ஒவ்வொரு நபிகளுக்கு இந்த அழைப்பு பணியின் பொறுப்பை தரமாக சமக்கிறதெல்லாம் கடமையாக்கின மட்டுமல்லை ஒவ்வொரு நபிகளுக்கு பின்னாலேயும் இந்த தனித்ததா வணங்குமன்ற நம்பிக்கையிலே மனித சோ சமூகம் அறக்குறையாக நடந்தாங்க இணை வைக்கிறதை வழிமுறையாக்கி கொண்டாங்க அல்லாவுடைய சக்தியோடை ஏனைய சக்திகளுக்கு பங்கிருக்கிறதை அவங்கள கொள்கையாக்கி கொண்டாங்க பெரியார்களையும் அதனுடைய சாலிகான மக்கள்களையும் அல்லாவுடைய இணை வைக்கும் வழிமுறையானதாக வாசலாக்கி கொண்டாங்க என்னுடைய இஸ்லாமிய உள்ளங்களே எந்த நபியும் எந்த அல்லாவுடைய இணை வைக்கும் வழிமுறைக்கு அனுமதி கொடுக்கவில்லை மாறாக அல்லாவை தனித்ததா வணங்கும் என்ற அழைப்பு பணியின் குறிக்கோளை தொடரமாக செயல்பட்டு வந்தாங்க நபிமார்கள் அனைத்து பேரின் வரலாறை நாங்கள் திருப்பி பார்ப்போம் என்றால் ஒரே விடயத்தை சுமந்து வந்த கூட்டமாக இருக்கிறாங்க அல்லாவை தனித்ததா வணங்கும் என்றும் அல்லா கிட்ட அரைக்கப்பட்டிருக்கிய சட்டங்களுக்கு கீழ்ப்பணியும் என்றும் இதில் மனித சமூகம் எல்லா காலத்திலையும் அந்தந்த நபியோடை முரண்பாடு காட்டினதும் அறக்குறையாக நடந்ததும் எதிர்ப்பு காட்டினதும் அந்த நபிமார்களுடைய மரணத்தோ அந்த நபிமார்களே அல்ல அந்த நபியை ஈசா அலே இஸ்லாமே அல்ல வானத்துக்கு சுமந்த பின்னால் மாற்றம் செய்கிறதே இவனுடைய கொள்கையும் மார்க்கமாக்கிவிட்டார் இது எங்கள் மார்க்கத்திலே இஸ்லாமிய மார்க்கத்திலே தரமாக நடந்த தீரத்துக்காகவே இந்த தேகத்துவம் என்ற விடயத்தை நாங்கள் தெளிவாக விளங்குறதுக்காக ஐமத்து சுன்னா எங்களுக்கு தௌஹீத் என்ற பாடத்தை பல பல பாடங்களாக பிரித்து காட்டுறாங்க ஆக முதலாவது என் இறைச்சனை அடையாளம் காண்றதில்ல என் இறைச்சனை அடையாளம் காண்றதில்ல 
அவனுக்கு சமமா எவனும் கிடையாது அவன் படைக்கிறவன் உயிர் தாரவன் உயிர் எடுக்கிறவன் என்ற நம்பிக்கை இது அனைத்து படைப்புகளுடைய இதயத்திலே பதிஞ்ச உண்மை அதை எல்லா நம்பிமார்களும் எடுத்து காட்டினாங்க சூரத்தில் அகாஃபின் சூரத்தில் ஃபுசிலத்தின் சூரத்தில் ஜுஹ்ரஃபின் நாற்பத்தி மூணாவது ஒன்பதாவது ஆயத்தில் அல்லா சுபான் தலா சொல்லும் மாதிரி நீங்கள் அவங்கள்ட்ட கேட்டீங்கன்றால் வானங்களையும் பூமியிலே யார் படைத்துண்டு அவங்க சொல்லுவாங்க அந்த அசீசில் அலீம் ஆக அரக்கமானவனும் எல்லாம் தெரிஞ்சவன் தான் அதை படைத்துண்டு இந்த நம்பிக்கை எல்லா குஃபாரும் பெற்றுக்கொண்ட ஒரு நம்பிக்கை கடல கட கடவுள் என்றவன் தான் படைக்கிறவன் உயிர் எடுக்கிறவன் உயிர் கொடுக்கிறவன் என்ற நம்பிக்கையிலே முஸ்லீமும் முஸ்லீம் இல்லாதவனும் நம்பின ஒரு நம்பிக்கை இந்த நம்பிக்கையாக எவனும் தனக்கு கொள்கையை அமைச்சதால் அவன் முஸ்லீம் என்றது அடையாளம் கண்டுபடாது மாறாக குரேஷ் மக்கா அவன்டையும் இந்த கொள்கை உள்ளதாகத்தான் இருந்தது இந்த அடிப்படையிலே சகோதரலே நபிமாகலின் அழைப்பு பணிலை இந்த விடயத்தை அழைக்க வரவில்லை இதை நினைவு காட்ட வந்தது அன்ற அன்றைய காலத்தில் அந்தந்த குஃபாகள் அல்லாவை நிராகரிக்கிறவங்கள் அல்லாவுடைய இணை வைக்கிறவங்கள் அல்லாவுடைய சக்திக்கு சமமாக ஏனே படைப்பொழுது சக்தி உள்ளது நம்பிக்கை சுமந்திருக்கிறவங்களுக்கு நினைவு காட்ட வந்தது வானங்களே பூமியை படைத்தவன் யார் அவங்களாலே பதில் எடுத்து அவங்களே உணர வைத்தது இது அல்லா தான் இதிலே அனைத்து மனித சமூகம் கொள்கையாக சுமந்ததாக நாங்கள் காண்றோம் இன்றைக்கும் என்றைக்கும் படைக்கிறவன் என்றவன் கடவுள் உயிர் தாரவன் எடுக்கிறவன் நபிமாகல் வந்தது அந்த கடவுளுடைய விடயத்திலே நாங்கள் தரமாக நடந்தே தீர வேண்டும் என்றதை எடுத்து காட்ட அல்லாவே தனித்ததாக வணங்குமாறும் என்றும் அசத்தியங்களாலே தூரமாக இறைக்க வேண்டும் என்றும் அவங்களோட குறைக்கோளாக இருந்தது இந்த அழைப்பு பணியை நபிமார்கள் சுமந்தாங்க ஏனை சிலைகளை இணை வைக்கிற வகைகளை நம்பிக்கைகளை உடைச்சாங்க எதிர்ப்பு காட்டினாங்க அதனை தவற எடுத்து காட்டினாங்க அல்லா படைக்கிறவன் என்றதை உணர வைத்து அவனைத்தான் தனித்ததாக வணங்கியே தீர வேண்டும் அது அவனுடைய உரிமை அதில் அநியாயம் நடக்க அசடன்றதை எடுத்து காட்டினாங்க இதாகும் தௌஹீதுல் உருகியா அல்லது தௌஹீதுல் உபுதியா அவ்வாறும் சொல்லுவாங்க இவ்வாறும் சொல்லுவாங்க முதலாவது எது எல்லா படைப்பாக கடவுள் விடயத்திலே உள்ள நம்பிக்கை தான் தௌஹீதுல் உபுபியா கடவுள் என்றது படைக்கிறது உயிர் எடுக்கிறது உயிர் கொடுக்கிறது என்ற நம்பிக்கை அரபில் சொல்லுவாங்க தௌஹீதுர் பூபிய அண்ட் அரபின் சக்தி பெற்றதுலேயே அவன் மட்டும் தான் உள்ளவன் அந்த நம்பிக்கை பெற்றுக்கொள்வது தௌஹீதுர் பூபிய ஐ தௌஹீதுல்லா ஹிபி அஃப் ஆலி அல்லாவுடைய செயல்களை அல்லா மட்டும் தான் அதை செய்வான் படைக்கிறது கடவுளை தவிர யாவருமே கிடையாது என்றது அதை அல்லா அன்று அறிமுகமாகிறது அல்லாவுடைய பெயர்களும் பண்புகளும் அந்த கொள்கையாக தௌஹீதுல் ஹுபூபியா என்றது சொல்லும் பொழுது தௌஹீதுல்லா ஹிபி அஃப் அலிஹி அவன் செய்யும் செயல்லை எவனுக்கும் அதுடைய தரமும் இல்லை பங்கும் இல்லை அவனாகவே அது செஞ்ச தீர்வான் அது அவனுடைய செயல்கள் அவனுக்காகவே நாங்கள் அந்த நம்பிக்கை சுமக்கும் என்ற கொள்கை தான் தொகைது ரூபிய இதை நாங்கள் பார்த்தோம் என்றால் குர்வான் எடுத்து காட்டுறது குரேஷ் மக்கா தொகைது ரூபிய நம்பினவங்களாக இருந்தாங்க அல்லா வானங்களையும் பூமியிலையும் படைத்தவன் என்று சொல்கிறாங்க அல்லாஹ் சுபான தாலாவுடைய சக்தியிலே எவனுக்கும் சமமாக்கவில்லை அன்றாலும் இணை வைத்தாங்க அதாகும் அல்லாவுக்கு நெருக்கமாகிறதுக்காக அவங்களுடைய சுத்தமான மக்கள் என்று எண்ணிக்கையோட சுமந்தவங்களையும் 
உண்மையான சாலிகான மக்களாக இருந்தவங்களையும் அவங்களுக்கு அல்லாவுக்கு நெருக்கமாகிறதுக்கு காரணமான வழிமுறையாக அமைச்சு கொண்டாங்க எவனையும் அல்லாவுக்கு சமமாக்கவில்லை அல்லாவுக்கு நெருங்கமாக்கிறதுக்காக அவங்கள் அது ஒரு வழிமுறையாக்கி கொண்டாங்க சிலைகளையும் சக்திகளையும் நம்பிக்கைகளாக எடுத்தாங்க இதாகும் இவர்களுடைய செயல்கள் எதிலே அல்லாவுடைய வணக்க மண்ட விடயத்திலே ஏனைய படைப்புகளுக்கும் சம்பந்தமாக்கிவிட்டாங்க இந்த வணக்கத்தை இது மனிதனுடைய செயலான வணக்கம் இது அல்லாவுக்காகவே மட்டும் அடைஞ்சே தீர வேணும் செயல்பட்டே தீர வேணும் என்றதை இவன் ஏனைய சக்திகளுக்கும் ஏனைய படைப்புகளுக்கும் சம்பந்தமாக்கிறது தனக்கு ஒரு மார்க்க வழிமுறையாக்கி கொண்டார் காரணம் அல்லாவுக்கு நெருக்கமாகிறதுக்கு நாங்கள் இவங்கள் மூலமாக போனால் தான் அடைய முடியும் என்றதை தமக்கு வழிமுறையாக்கி கொண்டார் இது சொல்வது தௌஹீதுல் உலுகியா அல்லது தௌஹீதுல் உபுதியா என்றால் கடவுளாக எடுக்கும் விடயத்தில் எங்களாலே கடவுளுக்கு செய்ய வேணுமான செயல்களை நாங்கள் அவனுக்காகவே அதை செஞ்சே தீர வேணுமான அமல்கள் எதில் எவனுக்கும் நாங்கள் சம்பந்தமாக்க முடியாது என்ற தொகுதியில் ஒரு ஊகியா அந்த கடவுளுடைய உரிமையான கடவுளாக நம்பி நாங்கள் வணங்கும் பொழுது அவனுக்கு சமமாக எவனையும் அதை சம்பந்தமாக்க முடியாத ஒரு கொள்கை தான் தொகுதியில் உலுகிய அவ்வாறான தவறான கொள்கைகளை மனிதன் மாட்டிப்படும் பொழுது தான் கடவுளுக்கு சமமாக ஏனைய விடயங்களை சக்திகளையும் மக்கள்களையும் படைப்புகளையும் அந்த விடயத்திலே சமமாக்கி விடுறோம் அல்லது அந்த விடயத்திலே பங்கு கொடுக்குறோம் இவ்வாறான கொள்கை ஒரு மனிதனை வணக்கமண்ட செயலை அல்லாவுக்கு தனித்ததாக செயல்படாமலுக்கு ஏனைய சக்திகளுக்கும் படைப்புகளுக்கும் வணக்கத்தை நாங்கள் சம்பந்தமாக்கி விடுறோம் இதாகும் தொகீதுல் உபுதிய என்ற அடிப்படையில் அடிமையாகும் நான் அல்லாக்கு மட்டுமல்ல ஏனைய சக்திகளுக்கும் படைப்பலுக்கும் ஆகிவிடுறேன் இது அல்லாட உரிமையிலை நாங்கள் செய்யும் அநியாயம் ஹக்குல்லாஹி அலல் இபாத் அந்த அபுதூஹு அலா துஷ்ரகூபி அபதா அன் ரசூலுல்லாஹி சல்லா சல்லம் அப்துல்லா இபின் அப்பாஸ் ரதி அல்லா அண்ட் ஹதீஸ் புகாரி முஸ்லீம் ரிவாய் தக்க வந்தது அல்லாவின் உரிமைகள் அடிமை மேலனது என்று அவனை தனித்ததாக வணங்கிய தீர்கன் அவனுடைய இந்த இணை வைக்க சரி இந்த அல்லாவை தனித்ததா வணங்குமன்ற விடயத்தில் நாங்கள் ஏனே படைப்புகள் சக்திகள் என்றதுக்கு நாங்கள் சம்பந்தமாகும் பொழுதே இது அவனுக்காக தனித்ததாக நாங்கள் செயல்பட வேணுமே அதை நாங்கள் ஏ ஏனைய விடயங்களுக்கு சம்பந்தமாக்கிவிட்டோம் இதாகும் அந்த அநியாயம் நாங்கள் அல்லாவுக்கு செய்கிறோம் அல்லாட ஒரு மேலே செய்யும் அந்நியாயம் அல்லா இதை மன்னிக்க மாட்டான் இன்னல்லாஹலாயுஷ்ரிக்கும் அல்லாஹ் சுபான் தோறினாலும் மன்னிக்க மாட்டான் எவன் அவனுடைய இணை வைப்பான் அதை தவிர எதையும் எவனுக்கு நாட்டுறதோ மன்னிப்பான் அல்லா குவான்ல சொல்லும் அப்போ அல்லாட உரிமையிலே அநியாயம் நடந்தால் அது மன்னிச்சுப்படாது இந்த உரிமையை நாங்கள் தரமாக செயல்பட வேணும் அது எங்கட செயல்கள் நாங்கள் அவனுக்காக சம்பந்தமாக்கும் வணக்கம் என்றும் நம்பிக்கை என்றும் கொள்கையாக சுமக்கும் என்ற விடயத்தை அவனுக்காக மட்டுமே செயல்படுறதுல தரமாக இருந்தால் அநியாயத்திலிருந்து தப்புவோம் இல்லை இந்த தரத்தில் நாங்கள் தெளிவில்லாமல் கிரிப்போம் அறக்குறையாக நடப்போம் என்றதாகும் பொழுதே நிச்சயமாக நாங்கள் அல்லாவுடைய விடயத்திலே அவனுடைய உரிமையிலே செய்யும் அநியாயம் எதுக்கு மன்னிப்பு கிடையாது நாங்கள் அதை விட்டு திறந்து அவனை தனித்ததாக வணங்கும் என்ற வழிமுறை செயல்பட வரை மன்னிப்பு கிடையாது இவ்வாறு தௌஹீதுடைய ஹுபூபியாவுடைய பாடமாக அல்லாவுடைய செயல்களை அவன் மட்டும் செய்யும் என்ற நம்பிக்கையாக விளங்கும் ஒரு தௌஹீதின் வகையாக உள்ள மக்கள் பிரிச்சு காட்டுறாங்க இன்னும் நாம் செய்யும் செயல்களை அவனுக்காக மட்டுமே செஞ்ச தீர வேணும் அவனோட எவனையும் இணை வைக்க அசடு என்ற அடிப்படையில் சம்பந்தமாகும் செயல்களை தௌஹீதுல் உலூஹிய அல்லது தௌஹீதுல் உபூதி என்று உள்ள மக்கள் 
பிரித்து காட்டான் இதிலைத்தான் மனிதன் அல்லாவை சுஜு செய்யும் பொழுது அவனுக்கு மட்டும்தான் சுஜு செய்வான் அல்லாவை பயப்படும் பொழுது அல்லாவை மட்டும்தான் பயப்படான் அவனுக்கு பயப்படுற மாதிரி எதையும் பயப்பட மாட்டான் அல்லாவுக்கிட்ட எதிர்பார்க்கற மாதிரி எவன்கிட்டையும் எதிர்பார்க்க மாட்டான் அல்லாவுடைய நம்பிக்கை என்ற எதெல்லாம் அவனுக்காக மட்டும் நாங்கள் சம்பந்தமாகணும் அந்த நம்பிக்கை எவனுக்கும் நாங்கள் சம்பந்தமாக்க மாட்டோம் இன்னமல்லா அவனை வர்ணிச்சிருக்கிய பேர்களும் பண்புகளும் குர்வான்லையும் சொன்னாலே அவனை வர்ணிச்சிருக்கிய அல் அஸ்மா பேர்கள் அசிஃபாத் பண்புகள் அது அனைத்துமே நாங்கள் அவன் எவ்வாறு அவனுக்கு சொன்னதே அவ்வாறே நம்புகிறோம் அதில் ஒரு மாற்று கருத்தை நாங்கள் செய்ய மாட்டோம் அதுக்கு மறுப்பையும் அமைக்க மாட்டோம் அதை படை போடை சமமையும் ஆக்க மாட்டோம் அதை நாங்கள் ஒரு காலமும் எங்களுடைய புத்தி ரீதியாக சம்பந்தமாக்க மாட்டோம் மாறாக அல்லாஹ் சுபான தாலா அவனுக்காக பேர் அஸ் அல் அஸ்மா அல்லது பண்பு அல் அஸ்ஃபாத் எது சரி அல் குர்வான்லையும் அல்லது சுன்னாலையும் சம்பந்தமாக்கி விட்டான் என்றால் அது அல்லாஹுக்காகவே இருக்கும் என்றதை நாங்கள் நம்பி லைச கமிசில் ஹிஷை வஹுவஸ் சமி அல் பசீர் அவனை போல ஒன்றுமே கிடையாது அவன் எல்லாம் செவிமேடிக்கிறவன் எல்லாம் காண்கணும் என்று சூரத்து ஷூராயின் பதினோரா வசனத்தெல்லாம் சொன்னத்தக்க அனைத்து அவனுடைய பெயர்களையும் பண்புகளையும் நாங்கள் நம்புவோம் இது மூணு வகையான தௌஹீதின் வகைகள் எதுக்கு கீழே ஏனி பல தௌஹீதின் வகைகள் அமைகள் ஆகும் தௌஹீதுல் மஹப்ப நேசிப்பண்ட நிலையிலே அவரை எவ்வாறு நாங்கள் நேசிக்கிறோமோ எவனுக்கும் அந்த நேசிப்பின் தரத்தை நாங்கள் கொடுப்ப கொடுக்க மாட்டோம் அவ்வாறு ஒவ்வொரு செயல்கள்லையும் அல்லாவை தனித்ததா நம்புறதிலை நாங்கள் எதுக்கும் அவரோடைய சமமாக்க மாட்டோம் என்ற நம்பிக்கை தௌஹீதுல் உபூதியாவுடைய பல வகையானதாக அடைகிறது இவ்வாறான ஒவ்வொரு செயல்கள்லையும் நாங்கள் அல்லாவுக்காக செய்ய வேண்டும் என்றதை விளங்கி தெளிவாக வாழ்ந்து விட்டோம் செயல்பட்டு விட்டோம் என்றால் அல்லாட ஒரு மேலே அநியாயம் செய்யாதவனாக நாங்கள் வாழ்வோம் இல்லை இதிலே தெளிவையும் இதனுடைய விளக்கங்களையும் நான் அறக்குறையாக நடந்து விட்டேன் என்றால் அவனுடைய உரிமையிலே நான் அறக்குறையாக நடக்கிறதுல என்னை ஆளாக்கி விடுவோம் இதில் சிறுக்களை சம்பந்தமாகிவிட இணை வைக்கிறதுல சம்பந்தமாகிவிட அவனோட கோபத்துக்கு ஆளாகிவிட அது அறியாமலுக்கும் தெரியாமலுக்கும் நான் செய்கிறது எனக்கு காரணமாகியே விடும் இஸ்லாமிய உம்மத்தின் அஸ்திவாரம் அஷது அல்லா இலா ஹைல் அல்லா வா அஷது அண்ணா முகமது ஹசூல் நான் சாட்சி கூறேன் அல்லா தவிர யாரும் வணக்கத்துக்கு தகுதி இல்லை என்றும் நான் சாட்சி கூறேன் முகமது அல்லாவின் தூதகண்டு அடிப்படையான அஸ்திவாரம் அல்லாவை தவிர யாரும் வணக்கத்துக்கு தகுதி இல்லை என்ற இந்த நம்பிக்கையிலை அறக்குறையாக நடக்காமலுக்கு தரமாக நடக்கிறவனாக இருக்கும் என்றது தான் என்னுடைய மார்க்கத்தின் முதல் அடிப்படையும் அஸ்திவாரம் இதை தரமா அமையத்தான் தௌஹீதின் இந்த மூணு வகையான ரூபிய அலுலூஹிய அல் அஸ்மா சிஃபாத் என்ற பாடங்களாக அஹ்ல் எல்மி வல் ஃபதுல் மின் அஹ்ல் சுன்னத்தி வல் ஜமா முக்கியத்தனம் காட்டான எதுவகையும் ஒவ்வொரு மனிதனும் இதை விளங்கு விடுவானே அவன் அல்லாவுடைய நம்பிக்கையிலை தரமானவனாக வாழ்கிறது பாக்கியசாலியாக இருப்பான் அல்லாவுக்கு சம்பந்தமாக்கும் அவனுடைய செயல்கள் அல்லாஹ் செய்யும் செயல்களை அல்லாவே செய்வான் என்று மற்றும் நம்பிக்கைகள் அல்லாவுடைய பெயர் பண்புகள் ரீதியாக அவனுடைய சக்தியையும் அவனுடைய பெரும் பெரிய தனமையும் இதையும் விளங்குறதுக்கு நாங்கள் உண்மையான அடிமையாக வாழ்கிறதுக்கு எங்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கையும் கொள்கையும் அடையும் இதாகும் அஹல் எல்மி வல் ஃபதுல் மின் அஹல் சுன்னத்தி வல் ஜமா அல் ஹதீசி வல் அசரின் உலமாக்கள் முக்கியம் தனமாக காட்டின அல்லாவை வணங்கும் என்ற விடயத்தில் அல்லாவை தனித்ததா நம்பும் என்ற விடயத்தில் இவ்வாறு அல்லாவை நம்புறதிலைத்தான் நாங்கள் அவனை உண்மையாக தனித்ததன 
நம்பின காரணமாக வாழ முடியும் இல்லவா அல்லாவை நம்புறேன் அல்லாவை நம்புறேன் என்று சொல்லி சொல்லி அல்லாவுக்கு செயல்பட வேணுமான தனித்ததான வணக்கங்களை நாங்கள் ஏனைய சக்திகளுக்கு செயல்படும் என்றதே அவனவர் மேலே செய்யும் அநியாயங்களும் இணை வைக்கும் வழிமுறைகளும் அவனுடைய கோபத்துக்கு ஆளாகிறதும் நரகத்துக்கு நாங்கள் ஆளாகும் என்ற வகையில் அவனுடைய பேர்பம்பலை அறியாமலுக்கு இருக்க காரணத்தினால் அல்லா எவ்வளோ பெரியவன் எவ்வளோ சக்தி உள்ளவன் என்பதை அடையாமலுக்கு அவனுக்கு கீழ் பணிய வேணுமான என்னுடைய ஹுஷூம் என்னுடைய ஹவுஃபும் என்றதெல்லாம் அறக்குறையாக நடந்து நான் ஒரு நாசமான அல்லாவுக்கு முகம் நடக்கிற மனிதனாக செயல்படுவதிலே அடக்கத்துக்கு ஒரு விடயம் இல்லாத இல்லாதவனாக இருப்பேன் அல்லாவுடைய அஸ்மா சிஃபாத்தை உணர்ந்து தெரிஞ்ச அவனுடைய பெரிய பெரிய தன்மைகளை தெரிஞ்ச பொழுது நிச்சயமாக நாங்கள் அடங்குறதிலை எங்களை தரமாக அமைக்கிறதிலை பெரும் பெரிய ஆயுதமாக இருக்கிறது இவ்வாறு மனிதன் என்றவன் வாழ்க்கையிலை தன்னை திருத்துறதிலை அஸ்திவாரமான கொள்கைத்தான் இந்த தௌஹீதின் ஹுபூபிய உலுகு அஸ்மா சிஃபா இது எவ்வாறு ஒரு மனிதனுக்கு தெளிவாக இருக்குமே அவன் தன்னை தெளிவாக வாழ வைப்பான் மார்க்கம் பின்பற்றுதலை தரமாக அடைஞ்சு விடுவான் அவனாலே அறக்குறையாகவோ ஈமானின் பலகீனமாகவோ எந்த தவறாக அவன் ஆளாகிவிட்டான் என்றாலும் அல்லாடைய பயபக்தி அவனை திருத்தத்துக்கு காரணமாகும் அல்லாவுடைய நம்பிக்கை அவனை உறுதியாக செயல்படுவதிலே காரணமாகிவிடும் அல்லாவுக்கு அடிமையாக அடைகிற குணத்திலே தன்னை திருப்பி நல்லவனாக அமைக்கிறதுக்கு வாசலாகிவிடும் இதாகும் தௌஹீதின் வகைகளும் அதை அடையும் வழிமுறைகளும் என்றதை எடுத்து வைக்கிறதுக்கு இந்த பாடத்தை உங்களுக்கு முன்னால் சம்பந்தமாக்கிவிட்டே இதில் சம்பந்தமான கேள்விகளை தாராளமாக கேட்டு விடுவோம் هذا ما عندي فإن أصبت من عند الله وإن أخطأت من نفسي من الشيطان والله أعلم ஹிஜ்ரத் என்ற விடயத்தில் மனிதன் சம்பந்தமாக வேணும் என்று சொல்லும் என்ற விடயம் சகோதரலே அதாகும் கெடுதை விட்டு நலவு காலாகத்திலே அவன் உறுதியாக இருக்க வேண்டும் நாடு தாண்ட கிடைக்கவில்லை ஊர் தாண்ட கிடைக்கவில்லை சக்தி இல்லை சூழல் இல்லை என்ற காரணத்தை வச்சு தவறலை தன்னை ஆளாக்கிக் கொள்ள முடியாது எப்பொழுதும் ஒரு மனிதன் தவறான விடயத்திலிருந்து திருத்தத்துக்கு தயாரானவனாக இருக்க இது ஊரோ காலமோ நேரமோ பணமோ ஏனைய காரியங்களோ அவனை தடுக்காமல் கிரிக்கத்தான் அவனுடைய அல்லாவை தனித்ததாக வணங்கும் நம்பிக்கையின் தரம் தவிர என்னெல்லாம் பணம் உள்ளவனாக இருந்து எல்லா காரணமாக இருந்தாலும் அல்லாத நம்பிக்கையில் திறமை இல்லாதவனாக இருந்தென்றால் இன்னொரு நாளும் கெடுதை வெற்றி நலவாகிறதுக்கு ஆளாக மாட்டான் இதுக்கு முதல் அடிப்படை அல்லாத நம்பிக்கை அதுக்கு பின்னால் அது எந்த நிலையில் இருந்தாலும் இன்ஷா அல்லா சம்பந்தமாகிறதுக்கு அவனுக்கு வாய்ப்பு உள்ளதாக இருக்கும் வல்லாக வாழும் மறந்துடுச்சு மறந்தில வந்து நம்ம அதை